heter Sanne Dahlbäck, jag är 27 år gammal. Jag är professionell thai -boxer. Jag växte upp i Skogåsungsund med min familj, mamma, pappa och storsyster och lillebror. Jag bodde där tills jag var 12 och sen så flyttade vi till Spanien i två och ett halvt år. Bara helt random, men det var, det var kul att, att få se ett nytt ställe. Pappa ville upp en restaurang där och så där. Sen när jag var 15 flyttade vi tillbaka till Stockholm igen och har bott lite överallt faktiskt. När jag var liten så, så var jag jätteblyg. Alla ska säga att jag var blyg när jag var liten. I skolan, när jag var, gick i grundskolan här i Sverige innan vi flyttade till Spanien så var det... Då var jag så här, man, 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 man skulle inte säga mobbad, men vi hade lite så här coolt gäng så tyckte vi var gangsters, lyssna på gangster hiphop och klädde oss i för stora kläder och ja, försökte så här reta de äldre. Jag var, allt var tär, väldigt, väldigt tärningsriktad här vart så att om jag, till exempel när vi, när vi hade gymnastik och jag såg någon fuska och så tyckte jag att det var orättvis så fuskade jag också för att jag ville... Ja, ah, och sen så såg läraren mig göra det, då kunde jag bli arg liksom, men... Sen när jag var liten så har jag kört, pappa slängde in mig fotboll, hockey, eh, ja men... Alla möjliga sporter och det är väl en, en pappas dröm. <laughs> eh, men jag tänkte, aldrig, jag tänkte aldrig på något speciellt sådär. Jag, jag tycker att all, all sport är rolig eh, och jag älskar att göra, göra allting som är fysiskt så. Och i den åldern så var det att jag ville hänga med mig polarna och inte fokusera så mycket på träningen. Alltså. Så det var det som, som gjorde att jag inte fortsatte. Men jag hade kanske blivit bra hockeyspelare eller fotbollsspelare för att jag hade fortsatt. Det vet man aldrig. Så när vi flyttade till Spanien så, så kastade mamma och pappa av mig i en spansk skola. Eh, med min syster, vi kunde ingen spanska alls. Min mamma är från Singapore, min pappa är svensk. Så det var ju svårt med, med språket i början. Eh, men i min klass så fanns det en tjej som var, som var som engelsk. Eh, och hon, hon höll på med kickboxning där borta. Och... Eh, det var en gång som jag och min syster frågade henne om vi kunde hänga med henne på ett pass. Så sa jag, ja självklart så hängde vi med och eh, från den dagen så var det så här, det var, det var bara jättekul träning liksom. Det var annorlunda och det var en hobby som man kunde göra när man var där. Jag gick min första match när jag bodde där i Spanien faktiskt. Eh, och då, då hade jag väl tränat i ja, men kanske ett år. Eh, och då var, jag, då var jag 13 eller 14 år. Och gick en, gick, en, gick en match där borta men det är ingen match som jag räknade med för då var så här, det var ingen riktig... Ja, men, jag vann på knockout. Så när vi flyttade tillbaka till Sverige så, så hade pappa googlat runt och kollat vilken klubb man skulle börja på. Och då hittade vi en klubb som vi började träna för. Så började mina, min gamla tränare och matcha mig. Eh, och det var så sjukt för att så här, första matchen man gick då var så här, det var så där mycket nerver. Så att jag var så nervös då också, jag ville, jag ville prestera. Och det var, det var så skönt att få den första vinsten. Och sen så tävlade jag igen och fick en till vinst. Sen så fortsatte jag vinna och så blev det så här, jag tror inte jag förstod... Att det var en så stor grej. Eller så här, jag tyckte det var kul att tävla och kul att vinna självklart. Men jag fortsätter vinna, fortsätter vinna. Och sen så, sen så börjar jag märka så här, fan, jag är kanske är ganska bra på det. För att, för att, just för att ja, jag vann mina 15 första matcher. Och det vann jag ett SM-guld inkluderat i, i de 15 matcherna. Nej, liksom. det är svårt alltså, som 17-åring att, att, inte, att inte stiga i den huvudet. Alltså att vinna SM-guld och 15 matcher obesegrad och man är... En talang ser alla och hit och dit. Så att, eh, det steg mig åt huvudet och eh, det fick jag också lära mig då. Eh, I min sextonde match. Så att, eh, och då var det första gången jag förlorade. Och eh, jag blev knockad. <laughs> och då var det så här, det var, jag tror att det var en av de största, alltså största eh, läxorna som, som jag har lärt mig i mitt liv. Att så här, okay, så fort du börjar tappa fotfästet, så fort du tror att du är bättre än någon annan. Motståndaren förtjänar alltid lika mycket respekt av dig som du gör av honom. För båda är där inne för samma anledning. Och det spelar ingen om du är på pappret bättre eller sämre. Alltså, allting kan hända. Att förlora är självklart jobbigt. Men det finns olika sätt att förlora. Jag har förlorat matcher för att jag har haft hög mod. Går jag som sagt en match mot en av de bästa i världen och förlorar. Det gör ingenting. Jag, jag är stolt över mig själv för det då. För att jag har gått in i ringen med honom och gjort en bra match. Förstör för mig själv genom att inte få fokusera eller vad som helst. Och åka på någonting dumt. Slarvar. Den är ju som jobbig. Men det är också jobbigt inte bara för mig själv utan för att jag skäms för mina tränare och allting. Ja, självklart kan man hamna i en depression, alltså, i en depression eh, efter en match där man skäms eller eh, har slarvat eller förlorat och blir knockad. Eller så. Det är, man kan ju ursäkta allting egentligen alltså som människa. Det är svårt att ta sig vidare från det om du är ensam. Och det är just därför att tränare och vänner och familj och allting finns där. Just för att du, du behöver dem. <laughs> Känslan av att vinna, den är jättesvår att beskriva. Det är, det är som att du är så 
extremt nervös inför en jobbintervju eller, eller en date eller vad som helst. Och så när du kommer därifrån så har allt, så här, allt förarbete, alltså, om det är en jobbintervju då, eller allt så här, gjort innan. Allt i slutändan, ifall det går så bra som det kan gå, så var allting värt det. Det är typ det bästa sättet jag kan beskriva, att man kommer ut där och är i, alltså i extas. Det jag lever för är, alltså, i någon här boksning, det är känslan efter en match. Speciellt ifall det har gått bra. Det kan ha gått, jag kan ha förlorat matchen men gjort en bra match. Den känslan är ändå så här, den, det handlar inte riktigt om att vinna och förlora. Självklart gör jag det, jag ska inte ljuga, men det är inte allt. Om jag möter den absolut bäst rankade fighten i världen och förlorar fast jag går jämnt. Det är så mycket bättre än att vinna en match mot någon som, som precis har börjat. Förstår du? Och det är, så många, det är så många fighters som resonerar. Folk vinner titlar höger och vänster mot folk som man aldrig hört namnet på. Och kallar sig själv champs. Jag kommer aldrig respektera det. Jag kommer bara respektera om du möter folk som du vet att, här, ja, att det är bättre än du. Det är den känslan för mig som jag alltid strävar att, att få den nya adrenalinkicken eller nya utmaningar för mig själv. Lever du i celibat inför en match? Nej, jag lever inte i celibat inför match. Jag... Eh... <laughs> Om man säger så här. Jag, jag kanske låter helt eftergiven, men det är min teori. Jag tror att så här, hela den grejen handlar om att man ska fokusera mindre på brudar innan match. Inte, inte just akten som är, som, är, som är grejen. Det är min teori. Så att, att så här, vara inte uppe sent och hänga med brudar eller så här, av uppe tid och träna. Och sen så självklart kanske man blir lite trött av att, att ja, ha mycket sex. <laughs> um, men nej, jag, alltså, jag tänker inte på det så. Sen kanske inte så här, sen kanske det är så här mental... Eller så här, Psykologiskt grej också. Så kanske någon dag, några dagar innan så kanske så man får man skit i det. En månad innan match så, så drar vi igång liksom stenhårt med träningen. Och sista två veckorna är de som känns sämst för en själv. För man är så trött i kroppen, man är så sliten och slut. Men det är, då är det dubbelpass varje dag. Man tränar stenhårt och sen försöker hålla sig hålla ner i vikt. Och det är väl det som är lite jobbigare. Alltså att träna, det är liksom en livsstil som man lever efter och det är någonting som man är van vid att göra. Men det är vikten som är, som är svåra. Så när det är två veckor kvar så börjar man liksom droppa i vikt. Eller jag börjar göra det i alla fall. Eftersom jag har hållit på så länge så känner jag ändå min kropp så pass väl att jag vet vad jag måste göra för att, för att gå ner i vikt. Och eh, sen sista veckan då så bara tränar man sista tre dagarna, fyra dagar innan match. Då får man vila men ändå svettas ner i sista. Det är lite olika det där med, det är väldigt individuellt med hur många gånger man ska träna. Per dag eller per vecka och sådär. Jag har aldrig varit den som har tränat absolut mest av alla. Men jag har alltid tränat fokuserat och tränat hårt. Så att träna tre pass på en dag, på en dag men alla pass är halvdana eller alla pass är jättehårda. Det tror inte jag i alla fall. Alltså, folk kan sitta och skratta åt mig men jag tror inte att det är bra för, för kropp eller själ. Så att två pass om dagen, självklart om du ska tävla, då måste det vara i så bra form som möjligt. Så att du måste ju lägga in den där tiden. Men det finns ingen fas till att träna tre gånger per dag eller träna fyra gånger per dag eller två gånger per dag så kommer du bli världsmästare. Uh, har du funderat att gå över till MMA? Det är jättemånga som frågar mig hela tiden för att fundera på MMA och sådär. Vilket jag förstår. Och jag har alltid så här, alltid i min, min ungdom varit så här: nej alla livet, jag, min kärlek ligger här i boxningen. Men sen börjar man fatta att någon dag så kommer jag vilja skaffa en fru och skaffa barn och sådär. Och att jobba med thaiboxen då som inte drar in så mycket pengar och att efter sin karriär börja på noll, den är jobbig. Så att blir det en pengarfråga, vilket är jättesynd. För att det, är så här, det här är vad jag ska, det här är vad jag är bra på. Sen kanske jag ska bli bra på MMA också, det vet jag inte. Men... Så att för pengarna, det skulle liksom vara pengar, för, bara för pengarnas skull. Och det man säger liksom att man inte ska göra någonting för pengarnas skull. Men vi får se, det är inte, det är inte helt omöjligt i alla fall. Är det någonting som du känner att du har avstått ifrån? Pengar. <laughs> nej, alltså, eh, avstått ifrån så, nej. Eller självklart. Så här, för, nej, det finns ingenting som jag känner att jag har liksom missat. För att det är en sport som jag älskar. Eh, och jag hade inte heller varit ute och krökat mer eller liksom festat mer. Eller vad som helst. Jag har fått resa med mitt jobb. Det älskar jag. Eh, fått tävla och visa upp min talang och min, mina skills. Och det älskar jag också göra. Sen är det inte det bäst väl, alltså mest välbetalda jobbet i världen. Men det är någonting man får, man får um, balansera liksom, om man tycker att det är värt det eller inte. Uh, och 
det finns ju liksom andra sätt att tjäna pengar på när man, när man, om man tävlar inom, inom, inom thai speciellt och runt om i världen så kommer man hem och håller seminarium eller håller seminarium utomlands eller försöker, man, man måste liksom jobba, jobba själv också, det kommer inte komma till en gratis. Det går inte att leva på bara thai alltså bara tävlandet om du inte är den absolut bästa i världen. Men den absolut bästa i världen kan förlora nästa match och den inte är absolut bästa i världen. Så att det är aldrig säkert. Alltså, eh, det finns okej okay pengar i turneringar men du kan liksom inte leva på bara, på bara själva eh, fightingen. Det är, om du är duktig på att fixa sponsorer så måste du göra det och PT lever seminarium som jag sa. Jag har jobbat med lite av allt just för att kunna försöka pussla upp det med, med tajboxningen. Det är... Eh, jag har jobbat i butik, jag har jobbat med min farsa med ventilation, jag har jobbat jättemycket inom bar. Och bar är det typ som har funkat bäst för att det är ett lätt jobb. Det finns alltid någon som kan ta ditt pass, så ifall jag behövde, ifall jag fick en match på kort varsel. Du har match nästa vecka, kan du ta den? Ja, för att jag kan ringa in någon annan som kan ta mitt jobb. Det är svårare i butik när vi bara är två, tre personer som jobbar där och schemat är satt. Så att bar har funkat bäst om man har disciplin och det är liksom... Det är svårt såklart, alltså. mycket med tjejer och, och sprit och det är kul liksom, det är kul med fest såklart. Kontrasterna mellan att vara en elitfighter och att stå i bar är ju jättestora. Alltså det, det är så, det går inte att komma undan. Eh, jag kan, jag kan ärligt och stolt säga att jag aldrig liksom har förlorat en match på grund av att jag är dåligt tränad eller på grund av att, 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 men, att man har varit på AV eller vad som helst. Disciplinen finns ju om jag vill, det vet jag. Och jag tror att jag tjänar stenhårt. Och det finns ingen som kan säga att jag inte tjänar stenhårt för mina meriter finns där liksom. Men det finns ju också, man måste också komma ihåg att man är människa. Och man har haft tider, svåra tider och lättare tider, mörkare tider och ljusare tider. Och det är klart, det är mycket lättare när man är ledsen eller, eller deppig och slut med tjejen. Eller ja, men, pengar på vad som helst, att så här, spriten är precis där. Och det är liksom... Det är väl ganska mänskligt att, att kröka då för att glömma bort sin smärta eller vad ska säga. Ska man hålla sig från ett jobb för att man kan bli, för att man kan bli frestad eller ska man bara försöka träna upp sin disciplin till att, till att vara stark? Om jag inte hade haft min thai jag vet att jag hade gjort någonting som, som, som har med kroppen att göra. Alltså, jag skulle nog aldrig kunna så här sitta och jobba på ett kontor och inte fröra på mig. Jag har alltid, alltid älskat musik. Jag pluggade en elitar på, på gymnasiet och har alltid älskat att alltså, spela gitarr och, och tycker väl att jag är ganska musikaliskt lagd. Men jag vet också att där musik kan man hålla på med tills man dör. Det kan man inte mycket med thai alltså tävla och så. Så där ligger all min fokus nu. Så, så kanske efter min karriär så kanske man börjar spela på Silla Line eller <laughs> Nej, men, men ta upp musiken igen och... Ja, ah, börja plugga det. Jag har haft, ah, haft tid, jag har haft gången där jag tänkt så här, att, jag ska, att jag ska lägga av. Jag har varit jättenära på att lägga av. Liksom. Jag har haft så här, sex månader köpa håll här och där. Eh, men det jobbigaste var nog när jag, när, när jag skulle lämna min, mitt gamla gym. Det var en massa löften som gjorde som inte hölls. Ja, ah, jag blev blåst på pengar och hittade dit och eh, tyckte att så här, fan. Jag kan jobba med vad som helst som jag känner en, en, vanlig, en bättre lön än för att stå och slita som ett djur under varje pass och sen så inte få pengar. Till slut så var jag i Thailand efter det och fick tillbaka kärleken för jag fattade varför jag, varför jag tränade. Jag bröt mitt ben, mitt vänstra skenben för fem månader sedan nu. Nej, så det har varit, varit jättejobbigt. Men det, är en, det, det, det hände i mars och det kan man aldrig liksom förutspå. Så att jag sparkade en low kick och så cirka tillbaka så kände jag att mitt ben var vek sig. Inte i knät utan i skelettet i smalbenet. Så fick jag åka till sjukhuset på det och fick ett gips. Eh, Rönkade och sånt att, att tibia var rakt av men att fibula var, var intakt fortfarande. Eh, så det hängde liksom inte sådär som man har sett på Youtube-videos utan det var, det var fortfarande rakt men det var en liten bula i benet. Jag klättrade på väggen efter två dagar liksom, med ett jävla gips och sen så operation efter det. Men så... Kommer tillbaka till röntgen några veckor senare så hade benet glidit ner. Eh, där liksom, istället för att sitta rakt så glidit det ner. Det visade sig att jag var tvungen att operera i alla fall. Jag eh, fick oper- operera benet och det var en sån jävla smärta. Mitt knä svullade upp så mycket och allting. Nej, inte rekommenderat. Sen efter det så började det bli bättre. Jag började kunna gå lite grann med en krycka. Eh, ja, och då fick jag en infektion i, till tålet i, i, i smalbenet också. Eh, och det blev blodgiftning och jag hade kunde att behöva amputera benet. Jag har benet ner i Skåne. Mm. Så jag såg jag tillbaka till Stockholm. 
några månader senare så fick jag infektion i benet när vi var uppe i Åre. Och grabbarna åkte, åkte skidor. Och jag hängde med min lilla, min, min lilla valp i, i stugan under tiden. För jag kunde inte göra någonting annat i alla fall. Och då, eh, ja, från en dag till en annan fick jag fick en infektion i benet och, och trodde jag skulle dö. Nu, fem månader senare, eh, så är det helt läkt. Det är 100% eh, liksom hårt och läkt. Eh, det blev faktiskt läkt efter fyra månader och de trodde det skulle ta sex, sju månader. Så det var jätte, jätteskönt eh, besked att få efter det här, de här helvetes månaderna. Eh, så nu har jag kunnat börja träna igen och det är så underbart. Eh, men det kommer nog ta ett tag tills jag kan tävla igen för att jag inte ja, jag måste liksom bli tillräckligt stark och, och frisk i, i hela benet, inte bara, inte bara att inte ha ont. Jag har hamnat i två bråk i mitt liv utanför ringen. Från att, att någon tjafsar med dig till att det faktiskt blir fysiskt är en jättelång väg. Eh, man kan stå och tjafsa så länge som helst, man kan stå och skrika åt varandra, men jag tror att jag är ganska bra på att prata. Eller jag vet inte, jag ser inte farligt ut liksom så, så att... Sen det finns det vissa idioter som bara säger ja men var någon snubbe en gång som säger som han, han, stod, han stod och raggade på en tjejkompis med mig och jag sa såhär att inte var intresserad så kom hans poler till mig och bara ja ah, hörru, man ska inte säga man ska vara försiktig, jag, jag har tränat kampsport i två år och det var typ fyr, tre år sedan, fyra år sedan för mig så då hade jag kört ja ah, när det var en rem, guld och hit och dit så jag bara shit, jag var fan sjukt, tack okay, men och då, jag skattade riktigt ifrån liksom. men det är, det är kul, alltså Uh, men det, han känner inte att få smäll för det liksom. uh, så att var common sense alltså det, det tar en jättelångt du har en jätteschysst Instagram är det, är det någon så här ska bli Instagram kändis <laughs> det där ordet hater det finns inte som heter kändis uh, eller det finns ord som heter kändis men att vara kändis nu för tiden är att ha legat med någon på tv eller att ha uh, dansat fult Alltså förstår du, det är kändis. Vad är kändis? Om du inte, har något, om du inte är duktig på någonting. Jag respekterar alla musiker som är duktiga på någonting. Eller alla, spe- alltså, alla som är duktiga på någonting. Men jag kommer alla respekt för folk som har blivit kända på grund av idioti. <laughs> um, så min Instagram den är gjord för, för, för mig. Och för folk som vill följa mig och min träning. Um, och det är kul att se att folk följer mig för min träning och fighting. För att nu när jag börjat benet så har Minskat i antal följare. Eh, och det är så här, det är kul att se för att folk är där för min fighting. Inte för att jag ska försöka bli känd eller, eller vad som helst. Om jag blir jättekänd inom min sport då är jag jättenöjd. För då vet alla att jag gör någonting bra. Men jag kommer aldrig sträva efter att bli kändis som gemene man säger. För att det är jättelätt att bli. Och det är ingenting, och det är ingenting man ska sträva efter tycker jag. Ser du dig själv som känd? Ja, jag ser, jag ser mitt namn som känt inom, inom kampsporten, inom Sverige 100% och inom världen ganska. Att vara känd för något som man är duktig på, det är så mycket mer värt än att vara en bra bloggerska eller en youtuber. Alltså där som du gör, där du gör pranks. Alltså förstår du, jag kommer aldrig respektera, jag kommer aldrig respektera dem. Och det är bara jag, sen får alla andra tycka vad de vill, men det är, det, är, det är min ärliga åsikt. Vad heter du på Instagram? Jag heter Sanny Dahlbeck. Det sa vars S-A-N-N-Y D-A-H-L-B-E-C-K Tack så mycket för att jag fick vara med. Jag hoppas ni gillar intervjun och glöm inte att prenumerera på Stockholm Live.